Buenos días, como muchos sabéis, el 29 de julio voy a empezar mi travesía Transpirinaica. Voy a cruzar los Pirineos a pie desde el Faro del Cabo de Iger, en el mar Cantábrico, hasta el Faro del Cap de Creus, en el mar Mediterráneo. Y lo voy a hacer en 23 días, que son mis vacaciones, básicamente. Tres semanas más el fin de semana anterior. Llevo meses preparándome física, material y logísticamente para tal hazaña. Y en estos vídeos de preparación, antes de que empiece la ruta, os voy a enseñar cómo. Cómo he estado haciendo esta preparación, cómo me he organizado la ruta, qué material he llevado y cómo me he preparado físicamente. En este vídeo en concreto os voy a enseñar mi preparación logística. Me he venido a este precioso lugar, en Tabascán, en el Parque Natural del Alto Pirineo Catalán, para hacer probaturas. Como veis, no llevo mi mochila estúpidamente otra ligera, llevo la mochila grande. Y es que estoy probando material, estoy probando cosas, es muy importante prepararse. Me vais a ir acompañando este fin de semana en esta preciosa ruta y os voy a ir explicando la ruta que voy a hacer en la Transpirinaica, dónde me voy a hacer, dónde me voy a comprar en el supermercado, dónde me voy a quedar a dormir, los refugios y otros consejos así generales que he tenido en cuenta para la preparación, como son los refugios libres, los puntos de agua, las rutas de escape, el transporte que he usado, que voy a usar para llegar al inicio de la ruta, etc. Bueno, no están mal, ¿eh? Las vistitas desde aquí. Bien, este año son varios los youtubers que se han decidido hacer la Transpeinaica. Se me ocurre Eli del Prineu, Pau Calado, Joan Marsé, Oyer Bu, Javier Reque... Todos muy recomendables, os recomiendo que miréis sus canales de YouTube y perfiles de Instagram. Y yo he pensado, ostras, eh, para hacer lo mismo que ellos no vale la pena, ¿no? Intento hacer algo diferente. Y he decidido hacer los vídeos estilo Al Simó. Para quien no lo conozcáis, es un aventurero que se dedicó a hacer la Transpeinaica hace dos años y la hizo en un estilo bastante particular, en el sentido de bloguear. Es decir, él iba subiendo un vídeo cada día. Cada día en la ruta, lo editaba con el móvil, iba subiendo un vídeo a YouTube cada día y podías ver la Transpeinaica en directo, ¿no? sin, sin haberlo de editar después. Y eso me gustó mucho y lo voy a hacer en ese estilo. Además, lo voy a hacer en catalán. Porque bueno, ya hay muchos vídeos de la Transpeinaica en castellano y digo, bueno, pues aporta algo diferente, ¿no? No os preocupéis, los que no entiendáis el catalán, porque va a haber subtítulos en todos los idiomas, traducidos automáticamente por inteligencia artificial. Y, y nada, espero que me sigáis igualmente, a pesar de que no entendáis el catalán. Seguimos la ruta y os explico mi ruta transpeiraica. Aquí estoy con mi archienemigo, los caballos de montaña. Si no sabéis de lo que estoy hablando, mirad el vídeo de la excursión con la mochila estúpidamente otra ligera. Ahí explico mi problema con los caballos de montaña. Bien, mi ruta. Pues bien, yo solo tengo 23 días, para mí son pocos, yo lo quería hacer tranquilamente, 30, 40 días parándome, haciendo picos, pero claro, son las vacaciones que tengo. Entonces lo que he decidido es aprovecharlo al máximo. El viernes trabajo y el mismo sábado salgo con un avión a las 6 de la mañana hasta el aeropuerto de Irún. Si habéis visto otros vlogs, la mayoría de gente va hacia el inicio de la ruta si empieza por el mar Cantábrico, va en autobús. Pero yo he optado por el avión porque te ahorra un día entero de trayecto. El hecho de ir en avión presenta varios problemas. Básicamente, el problema es el equipaje. Si vas con un equipaje ultra ligero como yo, ya me conocéis, el tamaño no va a suponer ningún problema. El tema es lo que llevas dentro. Eh... Bombona de gas, navaja, palos de trekking... Pues bien, todo lo que no se puede poner el avión en el equipaje de mano, lo podéis facturar. Lo que pasa es que eso os va a costar más dinero. Y yo no quiero pagar 40 50 euros que cuesta facturar un equipaje. Por lo que, todo lo que no podáis poner en el equipaje de mano, lo que voy a optar va a ser por enviarlo por mensajería. 
más en concreto por la mensajera MRV hay una sucursal en Irún que abre los sábados, es de las pocas que abre los sábados entonces voy a llegar ahí al aeropuerto a las ocho y pico voy a ir directamente a la sucursal de MRV voy a recoger mis cosas y luego me voy a ir a empezar la ruta en el faro de Iger hay otra opción que es enviarlo por correo y enviarlo a una oficina directamente tú puedes escoger cuando envías un correo certificado decir oye me lo envías a esta oficina de correos es más barato que MRV creo y evidentemente pues hay correos en Irún y también en Elizondo de los primeros sitios que, que cruza la ruta sin embargo hay un problema que es que correos ahí en Irún pues no abre los sábados por lo tanto para mí esta no es una opción para vosotros puede ser que lo sea ahora mismo pues aún no he enviado el equipaje aún no sé cuánto cuesta enviar palos de trekking una navajita ya os diré cuando cuando lo envía a ver los palos de trekking en realidad sí que se puede entrar al avión lo que pasa es que tienes que proteger esto yo lo probé y me dejaron entrar si tenía protegido la punta que no sea afilada entonces le pones como alguna protección de lo que sea lo pones dentro de la mochila, que no estén fuera, que no se vean y te dejan pasar, te los miran y tal, pero te dejan pasar podría enviar nada y comprar una navajita en Irún, teniendo en cuenta que yo no voy a llevar bombona de gas sin embargo, yo quiero llevarme la navajita que tengo porque tiene un valor sentimental así que para mí la mejor opción es un envío por MRV que de hecho te puedes enviar la mochila entera si quieres me he encontrado por aquí un grupo de excursionistas de un splay o un cao muy simpáticos, no sé si se ven bien hemos llegado a Irún Onda Rivia ¿cómo empezamos la ruta? hemos ido a recoger el equipaje pues muchos si habéis visto los vlogs optan por empezar por el GR11 o aún más recto ir por la vía verde del Vitasoa yo voy a optar por cruzar el puente hasta Francia hasta Endaya, creo que se llama pueblo y voy a empezar por ahí por lo que sería el inicio del HRP mi ruta voy a dormir si puedo en alguna cabana que he visto por, por la web Pirines Refugis una web muy recomendable la expliqué en el vídeo de preparación de rutas si no habéis visto ese vídeo, os lo recomiendo. Bien. Una vez hecha la primera etapa, la segunda, la primera tranquila, la segunda acaba en el Izondo, donde voy a dormir en un albergue muy barato, por 20 euros. Va a ser de los pocos sitios donde voy a dormir guardado. Así que he planificado. Por cierto, muy importante, yo, al contrario que otros, no digo nombres, os comparto mi ruta, mi planificación de Athens Pinaica, la tenéis en la descripción, está dibujada con la aplicación MAPI. Y bien, está marcada cada día lo que voy a hacer. En principio todas acaban en algún refugio libre o guardado. Y está marcado también con una S o una C o una G, si hay refugio guardado ese día se voy a encontrar en un supermercado la C es si voy a tener cobertura en el sitio de dormir como veis me lo he mirado todo bastante pues bien desde este precioso Ivón os sigo contando la ruta al salir de ahí de Lizondo sigo avanzando básicamente por la GR11 hasta llegar a Candanchu ahí tengo para parar, bueno, paso por varios pueblos en el Pirineo Navarro y en Candanchu tengo un supermercado ya me he cercionado de que va a estar abierto en esa época tengo un Facebook y tal, lo he mirado, estará abierto y hago una breve entrada en Francia pero sigo avanzando hasta la zona de los 3000 sigo avanzando por la zona de la Grande Fache, del Beñamala cerca del Balaitus y 
llega un momento, entre España y Francia, voy a ir cruzando, que coge un desvío de la que sería la ulti, ruta óptima, que sería o la HRT o la GR11, y me desvío para entrar a Gavarnik. Esto lo hago porque me apetece ver algo muy épico, que es Gavarnik y el circo de Gavarnik, que es la cascada más grande de Europa. Y además subo por la brecha de Rolando, que me apetece mucho verla, no he estado nunca, y además, esto está por ver, me gustaría coronar el, el monte perdido. Esta va a ser sin duda la etapa más épica de toda la ruta, y bajando el monte perdido he reservado, porque ahora hay que reservar, hay que reservar un, un espacio para dormir fuera del refugio de Goriz. Salgo del refugio de Goriz y no he comentado, me voy a recomendar que unos cuantos días antes tengo reservada una plaza en el refugio de Balón que está en Francia y ahí es un refugio borrado en el que voy a dormir y ya he pagado. Y bien, salgo del refugio de Goriz y me dirijo hacia el pueblo de Bielsa donde voy a poder también recargar comida y luego estoy avanzando por la HRP y la GR11. Llegado al macizo de la Maladeta, voy a, he decidido no usar la ruta más óptima, que sería ir por debajo del macizo, e ir por la parte de arriba y entrar a Cataluña por el Tuc de Mulieras. Bien, los que me conocéis sabéis que estoy haciendo el reto de coronar todos los techos comarcales de Cataluña y el Tuc de Mulieras es uno de los que me faltan, es el techo comarcal, el punto más alto de la comarca de la Baidarán y bueno, va a ser una entrada épica a Cataluña por un 3000. Ignoro Viella y avanzo por el sur y subo hacia arriba, hacia la Baidarán, pero pasando por una ruta alternativa, ¿vale? Entonces allí es muy clave un Carrefour Express que hay en la carretera que hay de Viella al este, ¿vale? Porque es un, el último supermercado que voy a encontrar en cinco días, a menos que decida bajar a Tabascán, que en principio no, va a ser el último supermercado y ahí me voy a tener que aprovisionar bien, es la, la tirada más larga que voy a hacer sin recargar comida, cinco días, y sigo, sigo por avanzando por la zona de, de los picos más altos de Cataluña, que es la zona de, del Masís del Montcalm, la pica de Stats, evidentemente no subo la pica, pero voy por ahí y entro a Andorra por la parte francesa, una ruta no muy habitual y que, que me gusta porque el año pasado hice la ruta Corona Jax donde di la vuelta a Andorra y esa parte no la vi porque es la parte del extremo más norte-oeste del país. Traveso Andorra muy rápidamente pero hago parada en medio en una especie de cabana muy chunga que hay ahí. Eh, hay varias, pero esta es la que me queda mejor de... para, para no hacer muchos kilómetros al día, ¿no? Me estoy calculando las rutas intentando hacer unos 2.000 metros de desnivel cada día. Esa es la idea. Y bien, sigo avanzando y entro a Francia por la parte norte de Andorra y ahí ya bajo hacia la valle, el valle de la, de la Serdaña, donde no paso por Puchardá, pero paso por otros pueblos del norte de Puchardá, en Francia, y ahí puedo recargar después de cinco días de pasar penurias. En la Serdaña no me quedo a dormir, sino que sigo avanzando ese día y me voy a dormir a una especie de cabana que hay al norte del macizo del Puchmal. No subo al Puchmal ni, ni paso muy cerca, pero sí que hago un poco de cresta de la zona de, de Bastiments, creo que se llama. Bien, el caso es que llevo Entro por, por el norte, en el parque natural de, de la conca del, del Ter, creo que se llama. Y esto lo he hecho, no, no es la ruta más óptima, pero lo he hecho para no tener que dormir en el refugio Duy de Ter, que es un refugio muy caro, que seguro que está muy bien, no lo he visto, pero es muy caro. Me lo salto y voy a dormir al refugio Jaume Ferrer, que es un refugio, un refugio que yo he visitado, eh, no me he quedado, pero es un refugio libre que está bastante bien. Y a partir de aquí, básicamente, eh, la ruta consiste en avanzar lo más rápido posible hasta el Cap de Creus. Ya ignoro todo lo que son montañas GR11 y voy lo más recto posible a acabar la ruta. El último día, no, el penúltimo día tengo hasta 50 kilómetros. Es el día de más kilómetros, pero no tanto desnivel, evidentemente. Bien, eh, es una ruta diseñada con bastante cariño y evidentemente está muy planificada para poder improvisar. 
porque para poder improvisar uno tiene que planificarse mucho. Una vez sabes dónde están los refugios, qué kilómetros tienes que hacer cada día, entonces ya puedes cambiar la ruta y decidir si vas a hacer otra cosa. Pero primero tienes que, en mi opinión, tener una base sólida detrás. Últimas vistas a este precioso circo. He acabado de despegar la ruta, seguimos, seguimos caminando y cuando llegue a destino os explico algunas cosillas más. Bien, ya he acabado la ruta. Uf, madre mía. Vaya rutía hoy, vaya paseo. Durísimo, ¿eh? Bien, otras cosas a tener en cuenta antes de empezar la Transpeinaica. Pues lo más importante quizás sería el material. Hay que probarlo, hay que testearlo, hay que tocarlo. Por ejemplo, aquí detrás tenéis mi nueva tienda ultra ligera que se monta con palos de trekking. Y bien, eh, la he sellado en casa. La probé de montar otro día, aunque no dormí en ella. Y hoy va a ser mi primera noche aquí. Confío en ella, pero por si acaso hay que estar precavido. Aquí abajo hay un refugio y en caso de que no nos vaya bien, pues siempre puedo ir ahí. ¿Qué más? ¿Temas de cocina? Pues yo, por ejemplo, voy a cocinar en frío y esto hay que probarlo antes. Si funciona, eh, si te gusta, tal, esto lo puedes probar en casa pero hay que probarlo. Aquí tengo quinoa con pollo y salsa de tomate. Todo deshidratado por mí. Ah, que no sabes deshidratar comida en tu casa, pues aquí abajo te dejo un link a uno de mis vídeos donde te enseño cómo hacerlo. Bien, también he estado probando el, el filtro, que ya lo tenía testeado, pero bueno, para que no, que no salgan agujeros, que no sepa mal el agua. De momento bien. Estoy probando otra toalla, ahora no lo veis, pero justo aquí al lado hay un laguito, un ibón. Me he bañado al llegar aquí en él y me he secado con la toalla, toalla, y ostras, seca mucho. No, spoiler, eh, ya la veréis cuando, cuando se haga la presentación. Otras cosas que hay que probar, yo, aunque yo lo tengo probado, pero los que, no, los que no tengáis, es la placa solar, eso es muy importante porque... Hasta que no le pillas el truco de cuánto puede cargar, cuánto no, qué lejos puedes llegar, eh, puedes tener problemas de cobertura, hay de cobertura de, de batería en ruta. Y mmm, no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es bastante peligroso ir sin navegación. Hay que probar los zapatos. Bien, estos ya los tengo desde primeros de año llevando. Eh, voy a llevar estos, pero veo que hay gente que se compra unos zapatos nuevos unas bambas nuevas y las lleva directamente a la ruta. Ostras, no hagáis esto nunca en la vida. Si el calzado es muy suave, es decir, muy blando, aún, aún, pero si el calzado es medio o un poco duro, os van a reventar. Os van a reventar a llagas porque hay que dar de sí. De hecho, el primer día que usé estas, que son unas Salomon, me hicieron daño, me hicieron unas llagas y, ostras, eh, si las hubiera probado un poco antes, pues esto no me hubiera pasado. Era una excursión de un día, así que estaba el, el tema controlado. Pues bien, voy a cenar esta rica quinoa, me voy a dormir y mañana seguimos, que tres cuartos de lo mismo como hoy. Bastante durillo. Buenos días, ya a punto de acabar mi ruta. Uf, durísima, ¿eh? Os la voy a poner aquí abajo en la descripción, la ruta que he hecho. Solo para expertos y solo para valientes porque, madre mía, eh, lugares sin camino, durísima físicamente, bueno, bueno, eso sí, espectacular, espectacular. Bien, algunos consejos más. Eh, uno, cortaros las uñas de los pies antes de salir en ruta. Muy importante porque si se te clavan, te duran increíblemente. Dos, planificaros el corte de pelo. Parece una tontería, pero si lo vas a hacer en agosto... Es mejor estar fresco porque va a hacer calor, entonces planificaros para, bueno, para que esté como vosotros queráis. Tres, eh, en caso de que se rompa algo de material o hay algún material que no os va bien, podéis comprar en el camino para no tener que abandonar. Hay que saber que en Benasque está la tienda de Barrabés, que es una tienda que tiene de todo. Pues nada, pues tenerlo en cuenta. Punto cuatro, hacer un plan de estiramientos. Bien, eh, una ruta tan larga, de tantos días, hay que estirar. Preferiblemente antes de salir, 
y al llegar, al acabar la ruta. Porque se nota la diferencia, se nota, se nota. Entonces aquí pues, tenéis que buscar un, un plan que os, que os vaya bien, que sea completo. Yo personalmente voy a usar uno de un youtuber que se llama Chase Mountains, que es entrenador físico, está en inglés. Um, va, os lo pongo también aquí abajo. O no, mejor lo menciono en el siguiente vídeo. Y por último, último consejo, es el tema de la llegada al Cap de Creus. Si la hacéis en dirección oeste a este, cuando lleguéis al Cap de Creus, ¿qué hacéis? Bien, eh, hay un bus que lleva desde el Cap de Creus hasta Cadaqués. Y una vez en Cadaqués ya podéis coger el bus hasta Barcelona o hasta Figueras y ahí coger el tren, lo que queráis. Pero ven, que no tenéis que ir andando a pata desde el faro del Cap de Creus hasta Cadaqués. Es donde tenerlo en cuenta. Pues bien, espero que os haya gustado esta pequeña introducción a mi Transpirinaica. La semana que viene, ¿cómo me he preparado físicamente para la ruta? ¿O cómo me estoy preparando? Os lo aconsejo especialmente si tenéis problemas o habéis tenido algún problema en la rodilla. No os lo perdáis. Hasta la próxima.